Before we begin, I hope you'll join me in acknowledging the history, culture, and stewardship of the land of the indigenous people of this region. Most recently, the Mississaugas of the Credit First Nation. We seek to live in respect, peace, and right relations with them as we live and work upon their traditional territory. Good afternoon, I'm Josh Human, Curator of Education and Public Programs at the Power Plant. Thank you for joining us this afternoon for an in-conversation program which brings together artist Omar Ba and the Power Plant's Associate Curator, Nabila Abdel Nabi. This follows yesterday evening's opening party for Ba's exhibition, Same Dream, as well as exhibitions featuring Shuvanai Ashuna, Mapping Worlds, and Alicia Henry, Witnessing, all of which remain on view until May 12th. We couldn't offer programs like this without innumerable supporters. For winter 2019, our public program sponsor is TD The Ready Commitment. We also thank BMO for their continued support of the power plant's all year, all free admission policy, which provides access to our exhibitions and programming to as many people as possible. Our government funders, the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the Toronto Arts Council also support the gallery's year-round operations. We were excited when Omar Ba was confirmed as an exhibiting artist, and we are glad he could visit uh, to work in the galleries, ensuring a spectacular exhibition of paintings on cardboard and canvas, along with a site-specific commission on one of the gallery walls. Ba lives and works between Dakar, Senegal and Geneva, Switzerland. His work has been shown at the Palais de Beaux-Arts in Brussels, Fer Massil in Sion, Switzerland, Hales Gallery in London, UK, and at the 2014 Dakar Biennial of Contemporary African Art. Ba's works can be found in private and public collections, including Credit Suisse in Switzerland, City Collections in Geneva and Paris, and the Barbier Muller Collection in Geneva. And in 2011, he received the Swiss Art Award. As Ba expresses himself most clearly in French, we have arranged consecutive translation by Cien Gu. French will be translated into English, and English will be translated into French. So Nabila will begin with some questions, and then she'll expand the conversation to include some questions from you, our audience. And so, let the conversation begin. Uh, thank you. <clears throat> thank you very much, Josh, for that introduction. And thank you, everyone, for coming out today. And uh, a big thank you to Omar for being here. It's been uh, an honor to accompany you through the process of creating this exhibition. So like Josh mentioned, uh, we're gonna keep it very relaxed. I'm gonna start off by asking Omar some questions um, and then we're gonna open up for audience questions. Uh, merci, merci beaucoup et c'est un honneur d'être ici. Nous allons commencer avec certaines questions et ensuite vous allez pouvoir poser vos questions également. <coughs> So, Omar, could we start by talking um, about you growing up in Senegal? How did you first know that you wanted to be an artist? When did you first know? Alors, Omar, pourriez-vous parler de votre expérience euh, euh, au Sénégal? Vous avez grandi au Sénégal. Et comment est-ce que vous aviez su que vous vouliez être un artiste? C'est une question un peu difficile, mais euh, en fait, je, si je me rappelle bien, je pense que euh, le moment où j'ai commencé à, à, me, à décider en fait de, que je vais être un artiste, c'est euh, la période où je faisais une formation dans une école euh, de mécanique générale et, et c'était après le lycée, donc on devait entrer là-bas par, par concours. Et le concours, il y avait presque euh, quelque chose comme 2000 personnes qui voulaient entrer. C'était une école très, très prestige. Et puis, euh, le nombre qu'ils devaient prendre, c'était tout petit. Donc, euh, moi, dans la filière de Mégrin, on était 10. 
Et donc, j'avais fait le concours et par chance, j'ai été admis dans cette école. Et après une année que j'ai passé dans cette école, un jour, on avait un devoir de, de mécanique. Et le professeur nous a donné un devoir sanction. C'était un devoir où on devait tous avoir un zéro. Voilà. Et puis, euh, moi, euh, j'ai pris le papier et j'ai retourné le papier. Et derrière, j'ai dessiné une personne qu'on poignarde par le dos. Et, et quand le professeur est venu, je lui ai remis le papier. Et, et je lui ai dit, c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Okay, so this is a quite a difficult question um, to, for me to answer, but I remember that the moment I decided to become an artist is when I was training um, at a school for general mechanics, and um, it was quite a prestigious school. You needed to take an exam um, to enter, and out of 2,000 people, they would only take in 10 individual, so it was very competitive, and um, luckily I was one of the lucky tens, and a year after, one of the homeworks that we had was, um, it was a really special homework, you were supposed to get a grade of zero for this homework, and what I did is I turned the sheet around, and instead of doing the homework, I drew the picture of someone getting stabbed in the back. Oui, continue. Je lui ai remis en fait euh, le papier et je lui ai dit c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Et puis, euh, et puis il a pris, il a souri et puis il m'a dit ben écoute, il faut que tu viennes nous vo me voir dans deux jours, j'ai à te parler. Et bon, moi je pensais qu'il allait me, me critiquer ou me sanctionner ou voilà, me donner des sanctions. Et puis euh, je suis allé au rendez-vous et puis quand je suis venu, il était assis comme ça et moi là. Et il a pris presque 15 minutes à m'expliquer sur l'ordinateur comment on dessine, comment on met des couleurs et comment on compose. Et au bout de, de, de ces quelques minutes, il se retourne et il me regarde et il me dit « Mais Omar, qu'est-ce que tu fais dans cette école ?» Il me dit « Si vous finissez la formation, vous allez passer votre vie à être derrière une machine. » dans des usines, à travailler pour faire des pièces pour des voitures. Alors que si vous continuez votre passion d'artiste, vous allez dans une école Beaux-Arts, peut-être que vous allez voyager partout dans le monde et peut-être gagner votre vie avec ça. Et puis le lendemain, j'ai arrêté l'école et je suis allé au Beaux-Arts. Okay. Voilà. So uh, just to continue the story, I gave this piece of paper to him with the stabbing picture and I said, this is what you're doing to us. And then the professor said, well, come back in two days. I want to talk to you. And of course, I thought I'd be punished um, for what I did. Um, but lo and behold, I went to the professor. And instead of punishing me or telling me I did something wrong, um, he had a discussion with me for about 15 minutes. He pulled out his computer and showed me how to draw, how to, um, and showed me all about colors. And he said, Omar, what are you doing here? Um, if you keep studying this, then you'll end up in manufacturing car parts or doing something mechanically related. And however, if you leave, then you could become an artist and make, may, maybe make a living out of it. And so the next day, I quit that school. And that was the story. Mm -hmm. And so then, um, how did you come to be in Geneva? Why Geneva? And how did um, moving to Switzerland affect your painting? Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à Genève et que vous avez déménagé en Suisse? Comment est-ce que cela a affecté votre peinture, votre travail? Euh, je, suis, je suis arrivé au, à Genève par, par le biais euh, d'un artiste suisse qui était venu à Dakar euh, en 2000, 2002 faire un, un, un symposium euh, et puis faire une peinture murale à Dakar. Et moi, je venais de terminer les Beaux-Arts à, à cette période parce que j'avais, c'était en 2000, 2002, et puis, et puis j'avais participé à ce projet. Et, et quand j'ai fini le travail, l'artiste, il m'avait remarqué parmi tous les gens qui, faisaient, qui travaillaient avec lui. Et il se trouve que c'était un professeur aux Beaux-Arts de Genève. Et il m'a demandé, est-ce que je voulais faire un master en art euh, à la HED, à, à la Haute École d'Art et de Design de Genève. 
euh, j'ai envoyé un dossier et puis j'ai été admis et c'est comme ça que je suis arrivé à Genève. Voilà. Okay. Voilà. So I I came to Geneva because uh, thanks to a, a Swiss artist who at the time came to Dakar uh, in order to organize this event. It was a symposium with a mural and many artists were participating. And at the time, that was in 2002. And at the time, I just I had just finished my fine art studies in Dakar. And uh, he noticed my work amongst all the artists. And it turns out that this artist, this Swiss artist, was actually a professor of fine arts um, in Geneva. And he asked me, would you like to uh, pursue further studies at the HED, so this is the Institute for uh, Fine Arts in uh, Geneva? and uh, do your master's there. And I accepted, I applied, and I got in. And how, how do you think, um, or how do you feel this, this move to Switzerland maybe affected or informed your work? I mean, this was also one of the many times in history that painting was being proclaimed as dead. You know, did this, did this have an effect at all? Et ce déménagement en Suisse, est-ce que ça l'a vraiment euh, affecté votre peinture, la façon dont vous peinturez? Parce que c'était à l'époque où on disait que la peinture était morte. Bien sûr. Mm -hmm. euh, bien sûr, ça, ça a beaucoup affecté ma peinture parce qu'avant euh, avant Genève, je faisais une peinture abstraite parce que j'ai fait les beaux-arts au Sénégal en faisant un mémoire sur euh, la transformation de la matière végétale. C'était quelque chose de très abstrait. Donc, voilà. Et puis quand je suis arrivé à Genève, euh, il se trouve que euh, les gens aux beaux-arts, euh, ils me disaient que ils voient que je suis un bon peintre, mais ce que je, mais je le, il n'y a pas de communication entre moi et eux, et donc ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Et puis euh, donc le fait de vouloir communiquer, ça m'a poussé à commencer à faire, euh, à introduire le dessin dans ma pratique et, et à petit à petit à tendre vers euh, la figuration. Et c'est comme ça que j'ai basculé de l'abstrait vers la figuration. C'était un besoin de communication et euh, de reconnaissance, en fait. Voilà. Uh, yes, indeed, it, it affected my work greatly. Before in Dakar, I, my work was mostly abstract. Uh, my memoir was to do something about transformation of vegetable matter, so it's quite abstract. However, in Geneva, they could see that I was a good painter. However, um, I could not communicate and they did not understand my work. Um, so it's I was driven by the need to communicate. And um, that's when I started introducing drawing into my practice. And that's also how um, my work became more figurative. It's, it was a need and a desire to communicate and to be recognized. Mm -hmm. um, you've mentioned uh, before that when you were younger, you know, you sort of started off by painting on the walls of the city in Dakar in an, a public urban context. How did you start working um, so frequently with cardboard, which has kind of become your primary support. Alors, vous avez mentionné que quand, quand vous étiez jeune, vous, peintiez, vous peignez sur les murs, les fresques, dans, le, dans les espaces publics. Et comment avez-vous évolué de cela vers euh, le carton euh, ondulé, qui est votre support euh, principal? Euh, en fait, euh, à Dakar, euh, je pense comme tous les jeunes hein, en, en Afrique la plupart du temps, on joue à l'extérieur, c'est-à-dire on est toujours dehors. Et, 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 et c'est dans ce but qu'on avait l'habitude que quand on réglait nos comptes entre amis, ou bien on, on, on prenait des bouts de charbon ou euh, des, euh, les noix des mangues pour écrire sur le mur, des fois ça pouvait être des injures ou des dessins. Voilà, mais euh, quand je suis passé en Suisse, le moment où j'ai commencé à, à utiliser le papier comme, comme support de travail, et, euh, au début, il y avait un besoin d'espace. De, J'avais un atelier qui était tout petit, donc je ne pouvais pas ranger beaucoup de toiles. Et en même temps, je n'avais pas d'argent, j'étais fauché. Je ne pouvais même pas m'acheter des couleurs. Euh, je devais demander des couleurs à des amis pour pouvoir créer. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler le papier, le carton, parce que ça ne coûtait pas cher. Et en même temps, euh, ça m'a donné moins de contraintes au niveau de la création, alors que la toile était beaucoup plus chère. Et puis, on réfléchit deux fois avant d'entamer de, une toile, alors qu'un carton, non. Voilà. Mm -hmm. 
So when I was growing up, uh, like all young Africans, we like to play outside. We spend a lot of time outside. And oftentimes when we gather with friends, we would pick up whatever we find, such as coal or a mango seed, whatnot, and we would be drawing um, just to play. Uh, sometimes it'd be bad words, but other times it'd be drawings. And then when I went to uh, Switzerland, um, at first I was really limited in my resources and um, the, I did not have any studio space. I, well, I had a very small studio actually and buying canvas was out of the question. It was very expensive. Um, I couldn't even buy colors. I had to borrow colors from other friends who are artists. And that's how I started working with cardboard and paper because it was cheap. You know, when you start something on a canvas, you have to think twice before starting, but cardboard was very accessible. Thank you. So thinking more about the, the materials that you use, you use cardboard, but <coughs> But you also use such a variety of uh, materials and techniques. You really mix, you know, acrylic paint and pencil crayon. You use paint brushes and sometimes your own hands. And I'm very interested in the way that you've decided to prime your paintings with a black ground, and then you build up your colors and your textures upon this. Can you speak about this decision? Mm -hmm. Vous utilisez beaucoup de matériel, euh, tel que le carton, mais aussi l'acrylique et le pinceau. Euh, parfois, vous utilisez aussi votre, vos propres mains. Et donc, euh, euh, je suis aussi intéressée par le fait que vous, souvent, vous commencez avec un fond noir et ensuite, vous bâtissez de la couche par couche. Euh, en fait, euh, dans, mon, dans mon travail, j'ai toujours... Euh, en fait, ce qui m'anime, ce qui m'intéresse, en fait, dans mon travail, c'est toujours de pouvoir euh, travailler quel que, so quel que soit le lieu et quels que soient les matériaux que j'ai autour de moi. Donc, je ne veux pas me bloquer, euh, comme le cas du carton, euh, je ne veux pas me bloquer aussi autour de certains matériaux comme euh, de la couleur ou certaines peintures que coûtent cher. C'est pourquoi j'essaie d'introduire tout ce qui se trouve autour de moi dans ma peinture, mais toujours en essayant de réfléchir sur la pérennité du matériau. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser des matériaux qui vont changer juste avec quelques jours. Donc, j'essaie de faire attention pour ça. L'autre chose, c'est que le fait aussi de peindre, de travailler sur un support noir, euh, c'est un truc purement euh, idéologique parce que depuis tout petit, on nous a toujours dit que pour commencer une peinture, il faut travailler sur un fond blanc. Voilà. Et je vous laisse parler. Um, as, as for my work, what really interests me is to be able to work with whatever material is at hand. Um, so organically try to integrate what I can use and what I can find. And um, what's really important is that, so I don't necessarily want to limit myself, limit myself to a certain color or a certain paint that could be very expensive. And I always think about sustainability. It's very important for me that the material I choose does not change necessarily after a few days. So I do keep sustainability in mind. It's very important. And as for why I always start with a black background, it's uh, purely ideological because since I was very young at school, people always said that you have to start with a white background. So I decided to do otherwise. Et donc, euh, en fait, le fait de peindre sur une toile blanche, une toile blanche, ou euh, euh, de, 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 de pouvoir obtenir les couleurs d'une façon très nette, il faut les mettre sur une toile blanche. Euh, pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Et donc, euh, je me suis dit, je vais commencer à peindre sur du fond noir, euh, parce que euh, le noir, c'est magnifique. Le noir, c'est beau. Et en même temps, quand je peins sur le noir, euh, je me sens en sécurité. C'est-à-dire, je vois les choses euh, clairement. Alors que j'ai essayé de peindre sur des fonds blancs, mais je vois flou. Il n'y a rien qui est clair. Et donc, je, voilà, depuis, je commence mes surfaces, mes peintures sur un fond tout noir, et je dessine avec euh, des crayons ou des craies tout blancs. Voilà. 
we always say that when you paint on white, it, the colors will be more vibrant. It's the only way to get your colors to be what they are. But I never understood that. Um, I didn't agree. Um, so I started to paint on a white, uh, rather a black background. First of all, black is beautiful. And um, when I paint on a black background, I feel safe. I feel that I can see clearly. Um, and uh, what I would do is take a white crayon or pencil or whatever material I choose and start painting uh, on the black background. Thank you. And then um, just in thinking about <coughs> uh, figure and ground, your works are often teeming with detail and you often blur figure and ground. You embed characters or scenes within those layers so I'm wondering how you want viewers to engage with the work so that they can experience it fully. There's a sort of back and forth dimension that I think people are required to, um, to kind of perform in order to experience the work fully. Right? Okay, votre travail euh, regorge de détails et souvent vous brouillez la figure et le fond en incorporant les personnages et d'autres éléments euh, par couche par niveau, et la question est comment est-ce que vous voulez que les, euh, ceux qui regardent votre œuvre interagissent avec euh, l'œuvre Et euh, je pense qu'il y a ce concept de va-et-vient, de, de détail. Donc, euh, voilà la question. Voilà, en fait, euh, euh, dans mon travail, euh, je porte toujours l'accent sur euh, le fait que je pars sur la base qu'on n'obtient rien par, la, par hasard. Et donc, l'idée de mélanger, en fait, des petits, dessins, des petits détails, en fait, des dessins, euh, avec des grands formats euh, de dessins, euh, tout mélanger avec des formes euh, de végétales ou euh, euh, des architectures, de telle sorte qu'il y a tout qui s'emboîte, euh, c'est une façon aussi de pousser euh, celui qui regarde à à passer du temps, parce que mon but, euh, de, quand je crée, c'est de pouvoir amener euh, les spectateurs à passer plus de temps devant mon travail, parce que je, je véhicule des messages qui sont un peu durs, qui parlent de la violence, qui parlent euh, de l'histoire, mais l'histoire qui n'est pas beau. Donc, parler avec des gens euh, qui sont concernés, ça peut les pousser à ne pas regarder. Et comme le but, c'est qu'on puisse passer du temps à regarder, j'essaie de mélanger des petits formats. Comme ça, celui qui regarde, il est obligé de s'approcher pour voir les petits détails. Et en même temps, pour voir l'ensemble, les grands formats, il doit reculer pour voir le tout. Et, et, et c'est même, en même temps, ce va-et-vient de, de se rapprocher et de prendre du recul, euh, ça me renvoie au chemin que j'ai fait moi-même pour quitter la, Dakar et aller en Suisse pour pouvoir prendre de, beaucoup de connaissances et utiliser ça dans mon travail. In my work, I emphasize that nothing happens uh, by luck. And the reason I use a hybrid of small detailed strokes or detailed um, styles with a large format or a mural um, is where I would mix in uh, architectural elements and natural element is because I want to encourage viewers to spend more time to view um, my work. Um, because oftentimes, the subject of a painting would be a difficult could be difficult ideas in history, um, as well as vi perhaps violent themes. And uh, I'm trying to depict difficult history and violent history. Um, so you need to spend more time uh, in front of it to understand it. So I encourage this kind of back and forth where you need to go closer to be able to examine all the details, but that if you wanted to see the overall picture, you needed to take a step back and look at it from far away. And this kind of uh, back and forth also reflects my own personal journey of growth as an artist because I would spend time between Dakar and Geneva and a lot of traveling in between. Um, in the exhibition at the power plant, we're showing a series that we refer to as the dictators. Um, they depict authoritarian figures wearing medals um, and symbols of power and nationalism. They're sometimes depicted as hybrid creatures, half human, half man. Some are merging with the flora and fauna. 
What was your inspiration for these works? Were you thinking about particular individuals? Donc, à The Power Plant, nous avons une série qui s'appelle Les Dictateurs, où ils vont avoir euh, des métaux <coughs> et des scènes de pouvoir ou euh, de nationalisme. Et souvent, vous montrez des dictateurs ou des hommes politiques qui sont moitié humains et moitié euh, half human, half animal. Oh, <laughs> moitié humains et moitié euh, animaux. Euh, en fait, euh, euh, l'idée de mélanger euh, les personnages avec euh, des animaux, euh, ça m'est venu à, au moment où j'ai voulu montrer le côté animal de l'être humain. Parce que je vois qu'en fait, dans toute chose, l'être humain a tendance à, à se déguiser. À se, euh, quand on se lève le matin, on s'habille, on se fait beau, on, on, on met des beaux vêtements, mais à l'intérieur de nous, on a des attitudes des fois que je ne comprends pas avec ce qui se passe dans le monde. Quand on regarde les médias, on regarde les annales de l'histoire, on se rend compte que tout se joue sur une question de domination, sur une question de pouvoir. Et donc, euh, j'ai commencé à introduire l'humain avec l'animal pour montrer ce côté euh, agréfice de l'être humain, en fait. Voilà. The reason I mix both is because I want to show the animalistic side of the human being. Um, human beings have a tendency to disguise himself or herself. We would be wearing nice clothes in the morning, but inside there are many things that I don't understand. If you look at media, if you look at history, um, it, it, it contradicts with our appearance on the outside. And at the end of the day, it comes down to domination and power. So I wanted to show through by uh, mixing in the animals with the human, this aggressive side of human nature. Voilà. Et ces dictateurs, euh, j'ai euh, dans l'expo, il y a pas mal de, de peintures qui datent de la période euh, des dictateurs. Euh, on sait que euh, dans nos pays, il y a pas mal euh, de régimes où c'était euh, des, des dictateurs, des gens qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, euh, ils n'ont pas envie de partir. Et quand ils sont là-bas, en fait, ils ne contribuent pas à construire euh, certains euh, certaines pays. Et donc, euh, j'ai voulu parler de ça, mais euh, même si on regarde autour de ces dictateurs, il y, euh, euh, y a toujours des personnages, parce que ces dictateurs, il y a toujours une scène, il y a toujours de l'influence qui est derrière. Et donc, le fait de parler de ces dictateurs dans ma peinture, c'est aussi une façon de parler de l'influence que certaines institutions, certains pouvoirs ont Uh, et influence certaines personnes qui uh, voilà, nuit à leur pays. So about this dicta dictator um, theme, often in our countries we've experienced uh, dicta dic dictatorship mm -hmm. regimes, and often when these dictators come into power, they don't want to leave power. Um, they don't want to do what's right for the country and the people, and they don't necessarily build the country. So I wanted to explore that theme. In addition, often if you look at a dictator, there are people surrounding the dictator. There are systems that support him or her. And uh, I also wanted to talk about the influence of um, everyone who surrounds the dictator and the systems. It's interesting you talk about um, our domination over animals or our control of animal species and nature and your work does, like you're saying, often depict our destruction <coughs> of nature, whether it's through the extraction of resources or our, again, control over certain animal species. And when we think about animals and maybe the natural landscape, we speak sometimes as, as if it is separate from humanity, about the way that we affect it, not that we are part of it. But you managed to create this incredible sense of oneness in your work that we're all part of this shared cosmogony. Can you can you speak more about this? Alors dans votre dans vos œuvres, vous avez souvent la nature, les animaux, ainsi que les êtres humains. Et euh, en général, les êtres humains vont détruire la nature ou vont essayer de contrôler des espèces animales. Euh, il y a ce, ce, ce fossé entre les deux, mais dans vo votre travail, vous arrivez à unir les deux. Il y a ce sens euh, d'harmonie. Euh, oui, mm -hmm. euh, euh, dans mon travail, j'essaie de mélanger, en fait, euh, euh, je mélange euh, 
l'humain, à l'animal, à la végét au végétal, euh, je trouve que en fait, euh, pour que l'être humain existe, il faut de la nature. Et on a tous besoin euh, de l'un contre l'autre. C'est-à-dire l'humain a besoin de la nature comme la nature a besoin de l'humain et l'animal fait partie de l'écosystème. Et je pense l'idée de vouloir euh, enlever une partie de cet écosystème, c'est une suicide. Et je pense que euh, euh, aller dans ce sens, c'est ça qui peut apporter quelque chose à l'être humain et à l'humanité. C'est pourquoi dans ma peinture, euh, j'essaye de remettre les choses à leur place, euh, de donner la place que la nature peut apporter et de mettre l'humain à sa place. The reason why I mix humans, nature, and animals is because I believe that the three are in a symbiotic relationship. One cannot exist without the other, and vice versa. And so I wanted to depict this ecosystem. If we eradicate one of them, whether it be nature or animals, then it would be suicide. And um, that is why through my work, I try to rebalance this uh, harmonious trio. And um, otherwise, it, will, it will not be natural. Yeah, it's really amazing when you look at, at your work, you really, it really evokes this shared universe, the shared space that is ultimately non-hierarchical, despite the, the force or the destruction or some of the kind of more uh, ominous um, processes of history that you're depicting. Um, so I, I'd like to talk about maybe the title of the exhibition because I think this also um, underlines so much of your work, Same Dream which is also um, the title of a beautiful painting of a group of boys whose heads seem to be morphing into globes. Alors, euh, de, votre travail, il y a dans votre travail, il y a beaucoup d'univers partagés. Il n'y a pas de il n'y a pas de hiérarchie, même si vous abordez des termes difficiles tels que la destruction et le pouvoir. Et j'aimerais maintenant parler du titre de cette exposition, Same Dream, même rêve, euh, qui est aussi le titre de l'une de vos peintures euh, qui est exposée en ce moment, euh, qui est un groupe de garçons où leurs têtes sont transformées en globes. Uh, uh, en fait, Same Dream, c'est c'est parfaitement c'est le titre que j'ai donné à une pièce qui est parfaitement dans l'expo et qui a été montrée à, à, à ma dernière exposition que j'ai eue à Paris et, et l'idée de donner euh, de faire une pièce euh, sur Same Dream et de le nommer Same Dream euh, c'était une façon euh, de parler du rêve que beaucoup de jeunes ont de vouloir partir et je pense que moi, quand j'avais euh, leur âge, hein, euh, j'avais ce, ce rêve de vouloir euh, partir pour découvrir autre chose et pour pouvoir euh, 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 réussir, en fait. Et donc, quand je vois ces jeunes maintenant qui viennent me voir quand je suis à Dakar, qui viennent dans mon atelier et qui posent pour moi, même pour des photos, euh, je discute avec eux et je me rends compte qu'en fait, ils ont les mêmes rêves que moi. Et donc, j'ai voulu... Euh, leur faire ce cadeau en faisant cette peinture où on voit des jeunes avec euh, sur la tête euh, toutes les cartes du monde sur une même chaise et puis le personnage central en fait c'est moi donc je me suis peint c'est un autre portrait avec la tête de beaucoup de jeunes et je l'ai appelé same dream même rêve voilà okay. uh, same dream this idea uh, came after I um had a show in Paris, and um, I wanted to talk about the dream of all young people, um, because all young people, many young people, want to leave where they are and discover other things, discover new worlds, and succeed. They want to make it. And when I'm in my studio in Dakar and young people come to talk to me and discuss, I realized that I would, ident I would um, find a lot of common ground with them. They reminded me of myself when I also had this desire to go and discover the world. So same dream uh, is a way for, is, is a gift to young people around the world. And that's why in the painting you see um, a boy Actually, that is myself, so uh, it's, an, it's a self-portrait, but then you also see other, uh, other people around me, other young people, and um, in a way, it's just you see the world map on their, um, on their faces because it's to depict this idea uh, that, I, that I just talked about. So in a way, that's why I talked about this same dream, because we all have the same dream. 
Thank you. Yeah, okay. um, there's another work in the show that is also very similar. It depicts a group of boys um, sort of addressing the audience very frontally. Um, they seem to be wearing, wearing soccer uniforms. Um, it's called Team. And um, it's an interesting work because it takes on a more sort of sculptural dimension. It really blurs the boundaries between painting and sculpture and think of thinking about the wall almost as an object. Um, can you speak a bit more about this decision to work in the sculptural realm, which I think is, is sort of recent? Um, what kind of maybe expressive possibilities does it afford um, beyond painting or in addition to? Donc il y a un autre tableau qui est, qui est un groupe de garçons avec des uniformes de foot. Euh, donc pour ce tableau-là, je pense qu'il y a une dimension de sculpture aussi. Donc il y a cette euh, intégration de la sculpture et de la peinture. Et vous avez utilisé le mur en tant qu'objet. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller dans le monde de la sculpture et quelles sont les possibilités expressives de cette méthode, de ce médium? Mm -hmm. euh, en fait, euh, la sculpture a toujours été... Euh, une pratique chez moi, parce que quand j'ai quand terminé mes beaux-arts à Dakar, euh, le domaine où je travaillais plus, c'était autour de la sculpture. Et je me rappelle que, en fait, euh, une des seules pièces que j'avais réalisées à la fin de l'année, c'était une sculpture qu'on avait donnée en cadeau au président de la République à l'époque. C'est en 2000, 2002. Et, et j'ai arrêté en fait euh, la sculpture quand je suis arrivé en Suisse, en Europe, parce que if, euh, je ne voulais pas mélanger euh, la peinture et la sculpture parce que c'est deux choses qui demandent beaucoup de travail. Et comme je voulais euh, me faire connaître, et j'avais commencé avec la peinture, bon, j'ai poussé vers la peinture. Mais actuellement, je suis en train de faire, j'ai presque terminé mon atelier à Dakar. Et le but de cet atelier, en fait, c'est de pouvoir retourner vers la sculpture parce que j'ai plus d'espace et j'aurai les matériaux qu'il faut. Et donc, je peux commencer à réexplorer, en fait, la sculpture. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans, cette, dans, mes, dans mes travaux, je développe toujours quelques pièces en sculpture, mais toujours avec des objets. Voilà. Uh, sculpture is how I started in Dakar uh, when I finished my studies. One of the, um, the one of the only pieces I produced was a sculpture that was then gifted to the president of the republic at the time. That was in 2002. So that uh, sculpture was my beginnings. And the reason I stopped sculpture when I went to Europe is because both require a lot of work and I need to make a decision. And since I didn't have a lot of space at the time, I decided to focus on painting so that I could be known. And now uh, that I have a bit more space and resources, I'm coming back to where I started, which is sculpture, and I have more material and spaces, and I always try to add objects as well to the sculptures, and that's the reason. Um, I see we're, we're slowly running out of time, and I want to open up the floor for questions, so I'll ask one, one last question. Um, which is about the work that you created um, on site here at the power plant. Um, can you speak a bit about what inspired it, um, how it sheds light on certain parts of our shared history that are perhaps obscured from collective memory? Okay. J'aimerais terminer en vous posant une question sur l'ouvrage que vous avez réalisé ici sur site. Euh, quelle était votre inspiration? Et pouvez-vous parler aussi de notre histoire partagée, euh, de ce que vous vouliez euh, démontrer euh, qui, cette histoire partagée qui est peut-être oubliée de notre mémoire collective. Euh, euh, voilà, dans cette expo, j'avais euh, décidé de faire une peinture murale pour l'expo. Et, et la peinture murale, je l'ai développée sur euh, un peu l'influence de l'Égypte antique à l'Égypte des pharaons noirs qui ont vécu avec euh, la même période avec les pharaons de la Nibie, euh, de l'Éthiopie. Et j'ai voulu montrer ce côté de l'histoire qui a été occulté ou oublié, où euh, l'influence de la religion égyptienne avec, euh, euh, que ce soit les dieux Osiris ou Horis, euh, l'apport que cette religion a 
amené sur les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme et l'islam, parce que c'est une religion qui date bien avant toutes ces autres religions. Et on voit, il y a beaucoup de similitudes, euh, pour ne pas dire il y a beaucoup de copies qui viennent de ces religions. Et c'est une façon aussi euh, de faire un clin d'œil à beaucoup de jeunes euh, qui s'enrôlent dans des causes, euh, que ce soit dans le terrorisme ou dans des causes qu'ils ne maîtrisent pas, de savoir qu'en fait, il euh, y a une religion qui était en Égypte, il y a une religion qui a enfanté pratiquement toutes les autres religions, et ça c'est une chose que j'ai voulu montrer dans cette phrase. C'est pourquoi j'ai représenté Horus euh, avec la tête de Faucon et puis un personnage que j'ai pris sur les jeunes que j'ai toujours peints, qui sont le team, tu vois. Et donc j'ai réutilisé ces personnages et puis j'ai repeint le Christ avec des synagogues, des mosquées, et, euh, et des églises pour montrer en fait l'apport de cette religion à toutes les autres religions. Okay. So this mural that I painted for the power plant, it uh, depicts uh, ancient Egypt, uh, black pharaohs, uh, as well as, um, uh, and this part is a forgotten history, the black pharaohs of ancient Egypt. In fact, um, the religions of ancient Egypt have a great influence over uh, current uh, all great religions such as Christianity, Judaism, and Islam. In fact, it predates all of these religions. Um, and there's, if you look at the kind of work, there's a lot of similarities between these religions If and the current religions. I don't want to say copies, but there's many themes that are similar. Um, and I also want to do, um, this also represents a wink to young people, young people who are now joining various causes such as terrorism or whatever be, that they may or may not have an understanding of history and where all that came from. So I wanted to raise awareness in that realm as well, uh, because ancient Egypt in a way birthed all these other religions. And that's why I showed um, Horus, the, the ancient Egypt deity, with the falcon head, as well as uh, the, the young people, the, the work that's called Team. In, and around it, I showed uh, all the uh, synagogues or mosques or churches to show uh, the relationship between the two and the um, also the influence of ancient Egypt on current religions and current trends. Thank you. Thank you yeah, very much. Um, okay, I think I'm going to stop here and open up the floor to questions. I think there's going to be a roving mic. Is that right, Kendra? That's correct. Thank you very much, Nabila and Omar. We'll now open up the floor to questions. Perhaps I'll start with the first one. Omar Ba, what advice or message would you send to young people or the youth of Senegal who want to pursue a career in the arts? Donc, la première question est, quel conseil euh, aurez-vous pour les jeunes au Sénégal qui voudraient poursuivre une carrière euh, dans les arts ou dans la peinture? Mm -hmm. euh, je répondrai par dire, en fait, euh, actuellement, quand je vais au Sénégal, euh, la plupart des jeunes, ils viennent me dire, ils veulent, ils veulent être artistes, ils veulent euh, être comme moi, ou être un artiste célèbre, comme un musicien qui vit de son art. Mais je leur fais savoir que euh, il y a quelques années, euh, moi, quand j'avais commencé les arts au Sénégal, euh, j'étais un peu rejeté, en fait. Et, et les gens, ils ne te considèrent pas. Et je sais que l'art, euh, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Et ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices et beaucoup de solitude. Et je leur dis, ben, euh, si vous voulez aller dans cette direction, voilà ce qui vous attend, mais il faut être prêt. Et je pense qu'il euh, y a de la place pour tous ces jeunes, euh, mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà. Et que vivre de son art, ce n'est pas évident. Et il y a beaucoup de contraintes, mais dans la vie, il euh, y a des décisions qu'on ne peut pas prendre pour quelqu'un. Et je pense que, voilà, je suis un exemple, voilà, qui peut vous donner. Mm -hmm. 
I speak to many young people in Dakar, and a lot of them want to become artists or they want to be become mu musicians and make a living out of their art. But I told them that when I started a few years ago, I was actually rejected from society. It was really difficult. And to be able to make it, you need to be extremely engaged. You need to make a lot of sacrifice and also be ready to face solitude even. And um, so that's what I said to the young people, that you need to be ready to face hardship. That said, there is space for everyone. There is space for young people um, who want to become artists, um, but it won't, be able, it won't be an easy path. And at the end of the day, there's decisions that only you can make your, for yourself, and um, your career is one of them. Hi, um, I guess uh, my question was, because um, I was deeply like uh, moved by your, by your paintings, um, how much of your inspiration stems from uh, unconscious uh, dreams, like the subconscious, and how much of it is, because you mentioned like same dream being your dream of uh, wanting to leave physically, um, and that's more like of a desire, like a conscious dream, but how much of it stems from like the subconscious and how do you cultivate that? Alors, euh, bonjour, j'ai été très marquée par votre travail et ma question est, euh, donc, quelle est, l euh, quelle est la part du subconscient dans, dans votre travail? Parce que same dream, c'est, si vous avez parlé du désir de partir, partir physiquement d'un endroit, mais il y a aussi... Euh, des rêves, par exemple, ou la partie du subconscient. Donc, quel est le rôle du subconscient dans euh, votre travail, votre inspiration? Euh, je dirais qu'en fait, le, euh, en fait, moi, je vis, j'essaie de, de vivre mon rêve. Euh, et j'ai et, et l'habitude de dire, même les gens qui me connaissent, ils savent que euh, quand je suis en, avec des personnes, euh, et on discute, en certains moments, je, je suis tout le temps en train de rêver, en fait. Je, je pars et je pense à autre chose. Et puis, des fois, ils voient que je ne suis plus avec eux. Et puis, en certains moments, je reviens. Et j'essaie tout le temps de concrétiser mes rêves, en fait. Je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, c'est des choses que j'ai eu à rêver, à concevoir dans ma tête. Et après, j'ai essayé juste de l'obtenir, en fait. Voilà, donc dans ma création, c'est toujours ça. Une fois que je développe quelque chose dans ma tête ou j'ai besoin de quelque chose, je le fais dans ma tête et après, je fonce vers ça. Voilà, donc le rêve, euh, c'est quelque chose qui est très présent dans, dans mon univers. Et, et je peux dire, sans me tromper, que ça occupe presque 90% de mon... Euh, voilà, de, de, ouais, exactement. Um, people who know me will know that when I'm in a group situation or I'm discussing, after a while, my um, consciousness would just float to another place. I would just not really be with be with them anymore um, because that's my default um, way of being. And um, for me, I try to concretize my dreams. I, I try to make them happen. But everything first happens in my head, whether it be subconscious or consciously. And once I have an idea, a dream, um, then I really try to do everything to make it happen. But dreams, the subconscious and the conscious, is a really important part of my life. And it's always present. In fact, I would say that it takes up 90% of my entire head or existence. I have a question about the role of uh, the long, seemingly long-standing role of, of vegetation in, in your work. You mentioned in your undergraduate studies, your focus was the transformation d'éléments végétal. That was your thesis. And 
when I go into this show, one thing that strikes me is I, I don't see nature portrayed in a kind of balanced universe with people and animals. I see it suffocating. I see it as a, an important protagonist in your work. And so I'm just wondering if you could talk about the role of plants in your imaginary, your, your artistic imaginary, and also where do these plants come from? Are these based on specific plants that you've been working on for many years, or are these plants that have evolved and uh, you know, are, are constantly transforming in your work? Qui pourriez-vous parler du rôle du végétal, de la végétation dans votre travail? Parce que vous aviez dit que il y a, lorsque vous avez étudié à Dakar, c'était la transformation du monde végétal, était votre mémoire. Mais dans vos œuvres, je n'ai pas vu cette nature équilibrée avec les animaux et les êtres humains. Plutôt, je pense que les plantes ou la nature a été suff euh, suffoquée, euh, ne pouvait pas respirer. Et donc, je voulais juste savoir quel est le rôle des plantes et dans votre imaginaire. Et également, est-ce que ce sont des plantes précises, une, une, quel type de plantes, ou est-ce que ce sont des plantes qui ont évolué avec votre imaginaire? En fait, les plantes que j'utilise euh, euh, dans mon travail, c'est des plantes imaginaires. C'est pas... Euh, même si je pars sur des plantes existantes, euh, je me rends compte qu'au bout de quelques temps, je sors de l'existence et puis je pars sur quelque chose d'imaginaire. Euh, ça montre que je suis vraiment habité par quelque chose euh, euh, d'imaginaire. Et puis les plantes que j'utilise dans mon travail, euh, c'est une série en fait de voyages que j'ai fait, à savoir que moi j'habite euh, en face de l'océan Atlantique. Et puis il y en a certains qui me diront que mes plantes, ça ressemble à des méduses. Euh, D'autres me diront que ça ressemble à des nénuphars. Euh, mais euh, moi, ce qui m'importe le peu, c'est le mélange que je peux faire pour créer des nouvelles formes et des nouvelles choses. Voilà. Et puis dans ma peinture, la présence euh, de ces formes, qu'on peut appeler le, des formes végétales, euh, c'est une façon d'amener de, de l'oxygène, c'est une façon de donner vie à, à mon travail. Parce que euh, j'ai envie de faire une peinture, un travail qui vit, mais pas un travail qui est inerte et qui ne bouge pas. Et donc l'idée d'introduire euh, la plante, c'est une façon de donner vie à, à ce que je crée. Voilà. Pour ne pas dire aussi que je me place à la place d'une divinité. Euh, voilà, je ne suis pas Dieu, je ne crée pas, mais j'essaie de peindre et d'essayer de, de donner vie. J'essaie de copier, en fait, la nature. Voilà. Um, my, the plants I use are mostly imaginary plants. I would start with something real, a real plant, but then very quickly I would evolve to a realm of the imaginary. Um, the plants are also inspired from my travels. I could be um, standing in front of the Atlantic Ocean and that would inspire me. Some people tell me that um, my plants sometimes look like medusas or it could be uh, whichever plant that uh, reminds them of. And, but what's important to me is that I'm able to create new forms and I'm able to mix and create hybrids. So um, these forms, these vegetable, uh, these plant forms, in a way represent oxygen that is given to the painting or the scene that I'm, I'm depicting. And it also gives oxygen to my life. And I want my, um, to my work rather, I want my work to be living and breathing. I don't want it to be stagnant. And that is why uh, these plants are present because I want them to give life. Uh, that said, I'm, I don't think I am God. That's not what I'm trying to be, it's just, more the idea of living and breathing work and the plant giving oxygen. Thank you so much, Omar. Um, it's really such an honor to be in the presence of your, of your work. Um, so, I mean, The question I have, I guess, I mean, I see themes of, you know, violence, colonialism, the effects of, you know, power corrupted, um, war, 
all of these really, really heavy and important themes, you know, the after effects of colonialism and the sort of revalorization of black Africa. And I'm wondering if you could say anything about the kind of the political questions that drive your work and how maybe those have changed over time. Alors, Monsieur Ba, merci beaucoup. Je suis honorée de, de pouvoir être ici aujourd'hui et j'apprécie beaucoup votre travail. Je vois que vous, vous abordez souvent des thèmes de violence, du, de la colonisation, euh, de la guerre et des sujets très difficiles, des thèmes tels que l'après-effet de la colonisation euh, sur l'Afrique et euh, euh, aussi la guerre. Donc, tous ces thèmes sont très lourds et j'aimerais savoir quel est euh, le côté politique de votre œuvre et est-ce que le côté politique euh, a influencé votre œuvre et est-ce que cela a évolué au cours du temps, au fil, au fil euh, du temps euh, En fait, j'ai l'habitude de dire, en fait, que euh, je pense que euh, dans la vie, même la façon dont on gère euh, notre foyer, la maison, où on gère euh, notre vie, il y a de la politique. Et, et, et donc, je n'essaie pas aussi de me, de, me, de me ranger, en fait, sur des étiquettes, parce que cela peut me nuire au niveau de mon travail. Parce qu'après, si je fais autre chose, ils vont dire, ah là, il ne fait plus de la politique, il fait autre chose. Donc, j'essaie juste de parler de ce qui se passe autour de moi. J'essaie juste de me, de me soigner, en fait. J'essaie de me, de me réparer, de réparer des injustices et de, et de refaire le monde comme j'aimerais bien que ça soit. Et, et, et voilà. voilà. Maintenant, on peut voir que euh, j'ai traité beaucoup des sujets de guerre, des sujets de violence, des sujets... Mais c'est des choses qui existent et j'aimerais bien que ça change, qu'on apprenne de ça et puis qu'on qu se rappelle. Parce que l'être humain a toujours tendance à oublier. Et, et, et le fait de rappeler les gens, ça, ça peut... Je ne dirais pas que ça peut changer les gens, mais ça peut amener à se poser des questions en se disant, ben, écoute, tiens, ça, je l'ai déjà fait, ben, pourquoi ne pas faire autre chose So in life, uh, whether it be managing a household or anything, there will always be politics. It's just a part of life. So I try to not label myself as a, some kind of artist, a politicized artist or, or anything like that, because that could pigeonhole me. If I want to work on something else, then people will say, hey, what happened to your your previous uh, work? So I'm trying to keep that open. But the reason I talk about these themes is because it's a way for me to heal as well um, because I'm, I'm living in this world with this reality and then um, I'm trying to recreate my version of reality, my idealized version, and that's why um, I paint. So yes, I do talk about these violent themes um, because I hope that I can recreate it and change the world in, in, in my version. Also, what's important is that humans tend to forget. So by painting, I'm hoping that we can remember and not forget. And um, it's also a way to encourage questions, to uh, question ourselves and our, the world around us. Thank you. Excellent. Thank you very much. Nabila, I'll turn things back to you about what's to come next. Pardon? <laughs> I'll turn things back to you about what's to com come next for Omar Ba and his practice, and then we'll oh, close. Yes. <laughs> Thank you. Um, <laughs> sorry. Omar, um, I had a question. I, I had a, a bunch of questions that I didn't get to, but um, I would really like to ask what can we look forward to in the future? Alors, Omar, j'ai beaucoup de questions. Il y a des questions que je n'ai pas pu poser, mais j'aimerais demander euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir? Quel est l'espoir pour l'avenir? Dans votre... In your practice, or... Uh, <laughs> or just in... Yeah, in your practice, or... Ah, yeah, yeah. Votre travail, okay. ou le monde, uh, comme vous voulez. <rire> oui, ben, écoutez, euh, euh, pour l'avenir, en fait, j'aimerais bien être, être reconnu comme la plupart des artistes euh, qu'on apprenne. J'aimerais bien que quand les jeunes, ils vont ouvrir les bouquins dans quelques années, ils pourront dire, ben, on va, on va parler de tel, tel artiste, ben, il y aura Omar Ba dedans. Ou, ou si ce n'est pas moi, qu'on puisse voir un autre artiste 
de couleur, si on peut dire, ou un artiste d'origine africaine, et puis que ça, qu'on soit reconnu comme toutes les autres artistes du monde. Ça, c'est ce que j'aimerais bien dans le futur. Bien sûr. Yeah. Yes. For future, I would like to be recognized. That is the dream of all artists, to be recognized. In fact, I'd like for young people, when they open a school book, uh, to say, okay, now we'll talk about Omar Ba or whichever artist um, from Africa or from a minority group. And I would like for, for these artists to be further recognized. Amazing. And, and I know that that's very much the case. <laughs> So, um, thank you, Kendra, again, for thinking <laughs> of me and the questions I wanted to ask. Um, well, I think we're over time. Um, so we're going to have to end here, I guess. But I want to say a huge thank you to you, Omar. Thank you so much. Thank you. Il n'y a plus de temps, donc le temps s'est écoulé et j'aimerais vraiment vous remercier. C'était un honneur de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Um, if you haven't had a chance, I really recommend that everyone pop over to the power plant and uh, take a look at Omar's exhibition, as well as the exhibitions of Alicia Henry and Shuvanaya Shuna. Uh, we're very excited about this season. And I also want to say a thank you to our lovely interpreter today. Thank you. Thank you very much. Alors, merci. Bon, euh, je vous encourage vivement à aller euh, regarder l'exposition qui est juste dehors et aussi à l'exposition de deux autres euh, artistes pour notre programme de l'hiver 2019. Merci. Thank you. Thank you. Thank you.